我们继续看这个啊，呃，现在呢，我们基本上呢，这个呃，看刚才的效果啊，就已经其实把这个呃整体的调子定下来了啊，不会有太大变化了啊，所以一直做了大概。呃，三个小时啊，大概三个小时以后啊，再把整体的基调给定下来啊。那打算在在身上做一些类似于这个啊，既然这个红色特别好啊，效果特别好，所以我想打算在身上做一些融合的效果啊，比方说有点像呃，这这个雪雾啊，在身上一些蔓延，这样的话呢，会不会显得特别的突兀一些？嗯，所以这个红色很关键。啊，这个红色是确定整个整个呃作品基调的一个一个,一个颜色啊，并且这个颜色特别艳啊，是我以前的作品里面也从来没出现过的，这对我自己来说呢是一个非常大的挑战。啊，多亏了那个 Subtan Painter 的这个便于修改的这么一个呃功能。和这个方便的地方呢，可以让我去，呃，很快的实现这些调整。那这里面也会有一些红色啊什么的，啊，这些颜色的这种这种呃过渡啊。啊，那这个金色把它上面也要加一些。那么在新的2019啊 ，Substance Painter 2019， 嗯、呃，这 Adobe 做了很多改进啊，比方说它的这个支持了的 Photoshop 笔刷，并且呢，它的压感控制呢比以前更加好，啊，这让我们在。Substance Painter 里面进行这个贴图的手动绘制的时候呢，变得比较轻松一点啊。可以看到我在上面又多加了一些金属的这种金色上去啊，并且通过压感的控制，比较精确的控制这些个啊画笔的流量。好，我们增加了一个纹理层啊，这个纹理层非常好，呃，让我们加了一些很多这种细节上去啊。这个细节呢，呃，通过这种平铺的方式呢，能能够直接给它呃作为一个底色的纹理啊，嵌入在整个整个模型之中去，更加丰富一些啊。我们还可以进行一些修改，所以基本上这个流程就是这样：先做大的尝试，再呢使用自动的蒙版啊，产生各种各样的这种凹缝啊，或者是磨损这种效果，然后呢再通过啊手动的呃 paint 啊，再画出一些这个这种细节啊，包括修理、修整一下以前的这些自动模板存在的一些。呃，不合理的地方啊，并且调整一些颜色啊，基本上就是这么一个流程。呃，其实，在这里面来说呢，最难的其实还是一开始的配色最难啊，所以需要不停的调整。所以做这个东西不能着急，就是慢慢的做啊。对我自己来说呢，啊也是这样。呃 s u b t e n s e 的过程呢，相对来说比在 ZBrush 做模型来说呢，会快很多。啊，因为它呃
，有很多自动的功能啊，是不需要人工干预的啊，只需要调节几个滑块就能得到非常好的效果。呃，但是呢，呃，对于色彩的良好把握，这个呢需要长时间锻炼，并不是能够一蹴而就的。呃，用一下这个 level 来调整一下这个粗糙度，所以 level 也是一个特别好用的东西啊，那是可以控制不不同的通道。所以我们如果需要在这里面调整呃各个通道的这个这个呃具体数值的时候，不妨使用一下 level。就能够很快的达到这样的效果把它成一个组，啊，把它复制过来，来看看这个效果怎么样。啊，把它复制过来之后呢，你可以还可以进行一些细微的调整啊。所以呢，也可以开始的时候使用关联图层的方法，快速观察结果。那么在最后呢？我觉得关联图层呢，呃，在某些时候呢，可以把它替换成复制图层的方法。这样的话，因为你的每一个这个 texture set 的这个属性可能都是不一样的，你可以根据每一个来进行一些细微的调整啊，而不是关联的状态。那么它的这个头部这一块其实做的已经比较细了。改亮一点，加一些高光好，我们想增加一个渐变，增加一个渐变的效果。
我们调整了一下这个后期的，并且把这个红色这个呃部分呢稍微调整了一下啊，没那么亮，调整稍微暗了一点。这里同样也需要绘制一些这个呃浅色的颜色，呃，因为自动的遮罩呢很很难在这里呃出现一个你刚好你想要的这么一个范围啊、呃，所以一般这个时候呢就需要用到一些这个手动的方法，在边缘处呢呃利用压力感应呢可以很好。很好的去画出这些边缘出来。啊，这里增加了一些这个金属的颜色啊，跟我们的上面这些地方相呼应一下。有一种鹿童的效果
调整一下底座的颜色啊，因为底座呢，如果你也也用金色的话，会有点感觉这个金色太多了，呃，所以需要调整一下。加入了一个大理石的纹理，啊，这个纹理在 Substance 里面是自带的。丰富一下这个纹理。这是一个污渍的材质啊，在下面可以，在下方其实是可以调整很多参数的啊，包括选择自定义的 ground 啊，让它有更加不一样的效果。OK， 好，来看看这个效果怎么样？啊，再增加一个这个。凹凸啊，模拟一下石头表面的孔洞，看这个其实细微的参数能发生一些很很具体的变化，可能有点太密集了。我们调到这个 height 通道，把它稍微。透明度降低一点啊，就没那么突出来了。渲染一下看看效果，啊，打开。这个后期，这个后期其实是调整一下这个呃白平衡啊，这个相对来说其实是很容易的啊。你可以看得到这个调调整白平衡之后呢，整个色彩会舒服一点啊，调子偏冷一点。呃，我觉得后期的调色也是很重要的啊，在很多地方的时候呢，很大家都太追求了这种。就是三维软件里面直接出的效果啊，其实是在很多时候呢，呃，是需要依靠后期的调整颜色的啊，合成是一个非常重要的环节。我们切换到其他视图里看一下啊，那基本上大家可以看得出来，现在的这个色彩是很符合大家的预期的啊，就是符合我自己对这个东西的呃想法的。这个原来呃给大家看到了最后的成品图呢，也是跟这个差不了太多。OK， 那现在呢调整一下这个罩子啊，这个罩子目前来看还是金属的啊，我们可以让它一些更多的变化啊，比方说让它边缘出现一些污渍。
所以这个基本上是一个绘画的过程。增加一个锐化啊，锐化也是我们经常使用的一个、呃、一个功能，可以让贴图看上去更加清晰一些。这个效果看上去还不错，再改亮一点。通过调整一些参数啊，包括这这个，呃，一些这个 level 啊，或者是一些这个 ground 的范围啊，还有一些强度啊，啊，都会改变，极大的改变外观。这看上去有点太模糊了。啊，就是你看，可以用一些这个 paint 啊，去做一些修理，啊，光滑的看上去好一些。再增加了一个 fill， 啊，把这个呃 fill layer 啊，把它换一个图层混合模式啊，让它形成一个更加更加复杂的这个表面的效果。
。所以，一个光滑的表面，如果你加入了很多表面的属性呢，啊，啊，它可能就会产生一些非常复杂的、啊、非常漂亮的这种反射效果。OK， 呃，到目前来看呢，整个这个贴图其实就做的差不多了啊，就差差不多了，有些地方可以稍微的再修改一下，那细微的调整呢，可能需要更多的时间。我们可以换一些这个，换一些背景图片啊，看看各种环境灯光之下的效果。啊，我们添加几个常用的这个 HDR， 我们来看看各种 HDR 之后它的效果是什么样的。啊，最后发现还是这个 s t u d i o 05这个 HDR 比较合适。嗯、呃，不过没关系，我们后面可以再慢慢试啊。这些东西对艾瑞来说是非常简单的，你只要更换一张图片就可以了啊，非常方便。看看不同角度啊，不同灯光之下的效果。那等于我们现在就是把。灯光和彩色一起做了啊，灯光渲染。OK， 再看看下一步啊，现在就是一些很细微的调整了啊，比方说一些材质的啊一些最细微的这些变化啊，比方说我们可以切换一下这个呃贴图的混合方式，看一看会造成什么样的影响。而这些呢，都必须不停的测试才能看得到啊，包括一些呃高光啊什么的啊这些影响嗯、呃，我做这个东西呢，没有太好的一些准备，嗯、呃，所以呢，很多地方都没有很好的命名。呃，事实上，我们需要不停的切换这些图层啊，能看到什么样的效果才是最好的，需要大量的对比。这些东西呢，是你在看人家的成品文件的时候呢，是看不出来的啊，因为成品文件都是保留了一些他认为最好的图层，但实际上。在制作过程中，你会有很多尝试，这些东西呢，我认为是不会保留在最后的，啊，这也是大家看这个东西的目的啊，就是说，呃，作者是怎么去思考的，啊，对比某种材质或者某种质感啊，它的一些这个好还是不好啊，怎么样去去做一个筛选，这个我认为还是很重要的。然后我们最经常使用的几个笔刷。像这个 MOS 这个笔刷也是经常使用的
啊，它会创造一些很自然的效果。让我们来创造一些更加复杂的表面的高光啊，所以这个 roughness 是很重要的。呃、s u b s t a n c e Painter 里面提供了大量的过让句，这个我觉得还是很方便的，你很容易就创造出一些非常复杂的表面效果。增加一些高光的效果。口腔里面会增加一些这种高光效果。把那个渐变的颜色再绘制一下。想一想，把头发弄成金色试试。其实金色效果也不错，但是我后面还是决定把它换成银色。因为这里面的金太多了啊，我刚后来认为这个金太多了，金色效果其实也不赖。
。那这里也加入了一些这个渐变的颜色，啊，争取能让它会有一些变化出来啊。这也是我的考虑，就是整个模型，如果说你每一处都是。太均等了啊，看上去太脱节了啊！你需要在这个交接的地方呢，会有一些很自然的变化。来看一下效果，这个其实就已经很接近最后的效果。调整一下曝光啊，调整一下角度啊。好，我们再来看看这边啊，这边的爪子那这里其实看上去，它上面会有一圈这种呃，有一些金属的色彩啊，看上去像一条蛇一样啊。这个呃，质感其实我还是蛮满意的啊，像它产生一种更加独特的效果。这里也增加一些这个重的颜色，啊，绘制一些斑点上去，也是为了让这一块的这个质感更加的丰富一些。所以你看，这个材质的这个涂层啊，越做越多，越做越多，呃，其实就是对整个物体呃这个表面的一个分析啊。你如果把这个分析的比较透彻啊，把它拆分成不同的涂层啊，其实就能做出一些非常复杂的效果。这些涂层无非就是一些呃 fill layer 啊，就是一些这个颜色的叠加啊。当你的颜色叠加的足够多的时候，它自然就会产生比较丰富的效果。那其中并不需要太多的外部导入一些什么纹理之类的东西。
呃，切换成这种模式的话，你绘制彩色贴图的时候会变得很方便。啊、呃，就是你按 C 会出来一个 Color 单独的通道。特别是绘制颜色的时候，这种模式会比带着高光的会方便很多。那这里可以增加一些更加丰富的色彩。那整个这个鳞片产生一种非常丰富的光线变化，啊，就是随着光线会产生非常丰富的色彩变化。那我们把一些细节处理一下，有一些牙齿这边的这个这个过渡啊。把它处理一下啊，这个我觉得倒还行，没什么好说的啊，就是绘制一下就行那我们这儿绘制了一个啊，画了几道金色的这个这个发丝啊。这个呢也需要后后面就是手动的处理一下。
绘制一些这样的发丝。啊，这边也是一样的，这一缕头发也要画一画，啊，然后再把头顶上这个，其实这个地方其实看不见的啊，其实是看不见的，但是，呃，作为一个叫强迫症吧，到这里也画一画。那么这边也是一样啊。啊，这是一个金色的，嗯，玉林的效果，啊，比较比较的比较亮，躲在里面看不见。再擦去一些去。啊，这里画上画上一些肌理。这里还有一些过渡啊，需要做一些过渡。这效果基本上是这个样子啊，出来了，渲染一下啊，基本上是我们最后的样子，但是还有一些小改动啊，还有一些小改动。我们打算把这个烟雾这一块呢，这个这串雕塑啊，雕像也再加点肌理，要不然这个光感太太普通了。
这块头盔这块从来没改过啊，改一下。OK， 我们来看看最后一点点效果啊。最后呢，我们还是再调整一下最最细微的效果啊，就是这些 details。最最细节的 details， 嗯，比如增加一些这种呃这些灰尘的这个边缘啊，比方说再增添一些凹凸啊，破损，像这种像这种这个这个呃金属的物件啊，多少会有点破损。划痕破损啊，可以添加一些。这个划痕破损呢，可以通过很多方法得到啊。你可以直接添加一个这个 fill 啊，来来调整它的这个这个这个 level 啊，就可以得到一些这样的效果。这也需要一些反复的尝试。我的意见是，嗯、呃，在做这种破损和凹凸的时候呢，宁可能少一点，也别太过分了啊。我们这个也还是要小心一点，因为凹凸做的太过呢，永远是很多呃 CG 的这个作品的一些这个这个弊病。不要给太多，一点点就好啊。这个东西。千万不能做太多了然后再进行最后的检查，看哪个地方还有还有哪些这个呃这个贴图做的材质做的不大到位的啊。我们现在把这个呃金色啊改成银色了啊，改成银色啊，可以通过很多方法来改，你可以直接调整这个图层的颜色，也可以增加一个这个调整颜色的这个工具啊，就是一个滤镜来调整啊，它都可以。
，当然我们也可以再增加一些细微的这种磨损的效果，就像铸铜的，呃，铜入着色之后的那种效果。OK， 我们到这个通道里来看一看，把它的这个呃 level 稍微调一下，加一点 warp 啊，让它边缘有点变化。啊，这个银色的效果跟前面金色的效果呢，能够做一个区分。啊，这里改亮一点啊，让它跟那个整个脑壳这个地方的高光产生一个统一。再来观察一下最后的效果，啊，看还有哪儿漏掉了没有？啊，最后呢，我们把这个呃面罩啊改成玻璃的啊，改成玻璃的效果。那那我们后面还会有一个小小的这个调整。这个呃红色的这个烟雾呢，最后呢呃也把调饱饱和度调高了一点啊，让它更加跳一些。那么现在来看呢，这红色的饱和度还是有点低的，但是这个都是一些很细微、很细微的变化了啊。呃，基本上来说呢，这个已经是非常非常呃接近最后成品的效果了。再把这个底座。啊，再稍微调整一下，主要是一些凹凸和一些细小的东西，来看到最后的效果。这个又想把它改成金色的啊，那很纠结，一会儿金色，一会儿银色，这样调整。其实金色效果其实也不错的啊，也是很在这个调子里面。只是最后我把它改成了这个银色啊。OK， 再看看这个效果啊，我们增加一个。增加一个通道，想让它最后变成嘴里发光的效果啊，这个需要画一下，所以我们增加了一个通道，我们把最后的发光通道给它调出来了，然后呢，直接画出来，然后我们可以通过这个绘画的方式。增加一个这个层啊，你可以看得出来这个效果呢，其实可以绘画出来的啊，变变成一个里面发光的效果啊。这个里面效果呢，其实是看不大出来，但是在最后渲染的时候是能看出来的啊。渲染的时候能看出来里面是发光的。那在里面呢，你要在里面打光，那只有这个办法啊。那其实它是有。它除了这个自己发光，它还会有很好的全局照明的效果啊。所以我决定在这里再再改变一下啊，比方说把这个自发光的这个颜色啊，可以和强度打高一点
啊，它就更能你影响到外面啊,啊，你看这个效果就很好。而且这个火光效果呢，不是特别的明显，是吧？我们只要它有一点这个感觉就行。那么这个火光呢，我们可以把它稍微再橘红一些，啊，就再橘色一点，红色一点。OK， 我们在这里画出一些这个发光的效果。增加一个高光通道，然后在这里直接绘制出来。增加一个 p a t t e r n 啊，你看可以有一种岩浆的效果啊，特别好。我们可以啊，通过这个笔刷，这个 flow 来控制它的强度。我们甚至可以使用一些更加夸张的笔刷，比方说这种裂纹的效果。啊，能产生一些这个特别好的过渡那找到这个里面这个小舌头，啊，这个效果，咱们把它里面也画的，就是亮一些。所以有些时候呢，要通过三维和二维结合起来，看哪个地方更加适合这个。那就会画出这个火焰的效果。
变的效果就更加明显了一些啊，并且它更红一些啊，更加往外扩一些啊，就像火，像炭火一样的啊。这个效果是我挺喜欢的。OK， 那整个贴图到这里呢，基本上基本上结束了啊。我们还有一小段，给大家看看最后在。这个里面把它改成玻璃的面罩，并且在后面呢有一段这个 Blender 的这个小小的展示。